ఉష్ణ సమతాస్తి తక్కువ ఉష్ణోగ్రత గల వస్తువును ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత గల వస్తువుతో ధార్మిక స్పర్శలోకి తెచ్చినప్పుడు రెండిటి మధ్య ఉష్ణ ప్రసారం జరిగి అవి ఒకే ఉష్ణోగ్రతను పొందుతాయి ఈ విధంగా రెండు వస్తువులు ధార్మిక స్పర్శలో ఉన్నప్పుడు అధిక ఉష్ణోగ్రత గల ప్రదేశము నుండి ఉష్ణము అల్ప ఉష్ణోగ్రత గల ప్రదేశమునకు ప్రయాణించి రెండు ఉష్ణోగ్రతలను సమానం చేయడమే ఉష్ణ సమతాస్థితి ఒక వస్తువు దాని ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ రెండవ వస్తువు దాని ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఈ రెండింటిని ధార్మిక స్పర్శలోకి తెచ్చినప్పుడు వాటి ఉష్ణోగ్రతలు సమానం కనుక ఎటు నుండి ఎటువైపుకు ఉష్ణ ప్రసారం జరగదు ఫలిత ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ అనగా సమాన ఉష్ణోగ్రత గల రెండు వస్తువులు ధార్మిక స్పర్శలో ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య ఉష్ణ ప్రసారం ఉండదు సహజంగానే అవి ఉష్ణ సమతాస్థితిలో ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒకే ద్రవ్యరాశి గల రెండు వస్తువులు ధార్మిక స్పర్శలో ఉన్నప్పుడు ఉష్ణ సమతాస్థితిని చూద్దాం ఒక వస్తువు దాని ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ సమాన ద్రవ్యరాశి గల రెండవ వస్తువును తీసుకొని నెమ్మదిగా వేడి చేస్తున్నాం ఉష్ణోగ్రత క్రమంగా పెరిగి డెబ్బై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడును చేరుకుంది ఈ సందర్భంలో రెండవ వస్తువును మొదటి దానితో ధార్మిక స్పర్శలోకి తీసుకొచ్చాం ఇప్పుడు ఉష్ణము అధిక ఉష్ణోగ్రత గల వస్తువు నుండి తక్కువ ఉష్ణోగ్రత గల వస్తువు వైపుకు ప్రసారం అవుతుంది కొద్దిసేపటికి రెండు ఫలిత ఉష్ణోగ్రతను పొందుతాయి అది ఇక్కడ యాభై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్గా చూపబడింది రెండవ సందర్భాన్ని చూద్దాం ఒక బీకరు దానిలో నీరు తీసుకొని నీటి యొక్క ఉష్ణోగ్రతను గుర్తిస్తున్నాం అది యాభై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఇప్పుడు నీటి ద్రవ్యరాశికి సమాన ద్రవ్యరాశి కలిగిన రెండవ వస్తువును తీసుకొని మంచు ముక్కల మధ్య ఉంచుతున్నాం ఇప్పుడు మంచు ముక్కల తాకిడికి వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత తగ్గి క్రమంగా పది డిగ్రీల సెంటీగ్రేడుకు చేరుకుంటుంది ఈ సందర్భంలో ఈ రెండవ వస్తువును నీటిలోకి బదిలీ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అధిక ఉష్ణోగ్రత కలిగిన నీటి వైపు నుండి అల్ప ఉష్ణోగ్రత కలిగిన వస్తువు వైపుకు ఉష్ణ ప్రసారం జరుగుతుంది కొద్దిసేపటికి రెండు ఫలిత ఉష్ణోగ్రతను పొందుతాయి ఈ సందర్భంలో ఫలిత ఉష్ణోగ్రతను మనం గుర్తించినట్లయితే అది ముప్పై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడుకు చేరుకుంది అనగా ఒకే ద్రవ్యరాశి వేర్వేరు ఉష్ణోగ్రతలు గల రెండు పదార్థాలను కలిపినప్పుడు ఫలిత ఉష్ణోగ్రత ఆ రెండు పదార్థాల సరాసరి ఉష్ణోగ్రతకు సమానము వేర్వేరు ద్రవ్యరాశులు గల రెండు వస్తువులు ధార్మిక స్పర్శలో ఉంటే ఉష్ణ సమతాస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం నూట ఇరవై గ్రాముల ద్రవ్యరాశి గల ఇరవై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత కలిగిన ఒక వస్తువును నలభై గ్రాముల ద్రవ్యరాశి ఎనభై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత గల రెండవ వస్తువుతో ధార్మిక స్పర్శలోకి తెచ్చినప్పుడు వాటి మధ్య ఉష్ణ ప్రసారం ఈ విధంగా జరుగుతుంది అప్పుడు ఫలిత ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడుకు చేరుకుంది సూత్రం పరంగా ఇది ఎలా జరుగుతుందో వివరించే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక్కడ ఫలిత ఉష్ణోగ్రత ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఇక్కడ ఎం వన్ ఎం టూలు రెండు వస్తువుల ద్రవ్యరాశులు టీ వన్ టీ టూలు వరుసగా రెండు వస్తువుల ఉష్ణోగ్రతలను చూపిస్తాయి మనము ఇందాక చూయించిన విలువలను సూత్రంలో ప్రతిక్షేపించినట్లయితే ఈ విధంగా మనము వస్తువు యొక్క ఫలిత ఉష్ణోగ్రతను ముప్పై ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్గా పొందుతాము మరొక్కసారి గుర్తు చేసుకుందాం రెండు వస్తువులు ధార్మిక స్పర్శలో ఉన్నప్పుడు రెండిటి మధ్య ఉష్ణ ప్రసారం జరుగుతుంది ఉష్ణ ప్రసారం అధిక ఉష్ణోగ్రత గల వస్తువు నుండి అల్ప ఉష్ణోగ్రత గల వస్తువు వైపుకు ఉండి రెండింటి ఉష్ణోగ్రత సమానమయ్యే వరకు కొనసాగుతుంది ఒకే ద్రవ్యరాశి గల వస్తువుల మధ్య ఉష్ణ ప్రసారం జరిగినప్పుడు ఫలిత ఉష్ణోగ్రత రెండు వస్తువుల ఉష్ణోగ్రతల సరాసరికి సమానము 
వేర్వేరు ద్రవ్యరాశులు గల వస్తువుల మధ్య ఉష్ణ ప్రసారం జరిగితే ఫలిత ఉష్ణోగ్రత ఎం వన్ టి వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూకు సమానం అవుతుంది థ్యాంక్ యూ